എജ്യൂ ടിപ്സിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സിലെ ഒൻപതാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ജിയോമെട്രി ആൻഡ് ആൾജിബ്ര ജ്യാമിതിയും ബീജഗണിതവും എന്ന ചാപ്റ്ററിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഒരു രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് എക്സാമിന് മിക്കവാറും വരാൻ സാധ്യതയുള്ള രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഒരു വരയുടെ ചരിവ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താമെന്നുള്ളത് അതായത് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ലൈൻ ഒരു ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം അതിന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വരയിലുള്ള രണ്ട് ബിന്ദുക്കളാണ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ അതുപോലെ എക്സ് ടു വൈ ടു എങ്കിൽ അതായത് ഒരു ലൈനിലുള്ള രണ്ട് പോയിൻസ് ആണ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു എങ്കിൽ ആ വരയുടെ ചരിവ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ അതല്ലെങ്കിൽ വൈ വൺ മൈനസ് വൈ ടു ബൈ എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു ഇതാണ് ചരിവ് അതായത് സ്ലോപ്പ് കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കാണാൻ ഒരു വരയുടെ ചരിവ് കണ്ടെത്താനുള്ള മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വൈ വ്യത്യാസത്തെ എക്സ് വ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഹരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു വരയുടെ രണ്ട് ഒരു വരയിലുള്ള രണ്ട് പോയിൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തരും ആ രണ്ട് പോയിൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ചരിവ് സ്ലോപ്പ് കണ്ടെത്തുന്നു അതിനുശേഷം ആ വരയുടെ ആ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടെത്തുന്നു ആ വരയുടെ സമവാക്യം കണ്ടെത്തുന്നു അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചോദ്യം ഞാൻ പറയാം ഫൈൻ ദ ഫൈൻ ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ലൈൻ ജോയിനിങ് ദ പോയിൻസ് ടു ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് സിക്സ് അതായത് രണ്ട് നാല് കൊമ അഞ്ച് ആറ് എന്നീ രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വരയുടെ സമവാക്യം കണ്ടെത്തുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ബോർഡിൽ എഴുതുകയാണ് ആ പോയിൻറ്റുകൾ രണ്ട് നാല് രണ്ട് നാല് എന്ന ഒരു പോയിൻറ്റും അഞ്ച് ആറ് എന്ന രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റും ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ ഒരു വരയിലുള്ള രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളാണ് ഒരു വരയിലെ രണ്ട് ബിന്ദുക്കളാണ് ടു ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് സിക്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഈ വരയുടെ സമവാക്യം കാണണം ഫൈൻ ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ലൈൻ ആ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കാണാൻ ആ വരയുടെ സമവാക്യം കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആ വരയുടെ ചരിവ് കണ്ടെത്തണം അതായത് ആ ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ എങ്ങനെ സ്ലോപ്പ് കാണാം ചരിവ് കാണാം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ചരിവ് ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികൾ കൂടി ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സ്ലോപ്പ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് എഴുതുന്നത് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഇതാണ് സ്ലോപ്പ് കാണാനുള്ള ചരിവ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് എഴുതാം അതല്ലെങ്കിൽ വൈ വൺ മൈനസ് വൈ ടു ബൈ എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു എന്ന് നമുക്ക് ഇക്വേഷനായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളെ ആദ്യത്തേതിന് നമ്മൾ എക്സ് വൺ വൈ വൺ ആയിട്ടെടുക്കുന്നു രണ്ടാമത്തത് എക്സ് ടു വൈ ടു എന്നെടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഈ ഒരു സമവാക്യത്തിലെ ഇക്വേഷനിലുള്ള എക്സ് വൺ വൈ വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു ഇതിന് പകരം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ നമ്പറുകൾ സംഖ്യകൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന് പകരമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക ഇവിടെ സമം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് സിക്സ് മൈനസ് വൈ വൺ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഫോർ സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹരിക്കണം എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് വൺ 
ടു ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു ഒന്നുമില്ല ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ വൈ ടുവിന് പകരം സിക്സ് കൊടുത്തു വൈ വണ്ണിന് പകരം ഫോർ കൊടുത്തു അതുപോലെ എക്സ് ടുവിന് പകരം ഫൈവ് കൊടുത്തു എക്സ് വണ്ണിന് പകരം ടു കൊടുത്തു ഒന്നുമില്ല ഈ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ളത് തന്നിരിക്കുന്ന പോയിൻറ്റുകളെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് എത്തുന്നു സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് ടു ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം തന്നിരിക്കുന്ന വരയുടെ തന്നിരിക്കുന്ന ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ചരിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ത്രീ ആണ് രണ്ട് ബൈ മൂന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വരയിലുള്ള രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചരിവ് കാണാം സ്ലോപ്പ് കാണാം നമ്മുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വരയുടെ ഇക്വേഷൻ കാണണം സമവാക്യം കാണണം അപ്പോൾ അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു വരയ്ക്ക് ഒരു ചരിവ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ ഒരു ലൈനിന് ഒരു സ്ലോപ്പ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ വരയിലുള്ള മറ്റൊരു പോയിൻ്റായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എക്സ് വൈ എന്നുള്ളതാണ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന ലൈനിലുള്ള മറ്റൊരു പോയിൻ്റാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു പോയിൻ്റായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ എക്സ് വൈയും ഈ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളിൽ ഒന്നും എടുക്കുക നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒന്നും എടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ രണ്ട് നാല് എന്ന പോയിൻ്റ് എടുത്തു ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളിൽ ഒന്നായ രണ്ട് നാല് എടുത്തു ഈ രണ്ട് നാലും നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റും എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന ആ ലൈനിൽ ആ വരയിൽ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു പോയിൻ്റാണ് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ചരിവ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ത്രീ തന്നെയാണ് കാരണം ഒരു വരക്ക് ഒരു സ്ലോപ്പ് ചരിവ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ അപ്പം അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കാണാൻ പോവുക ചരിവ് കാണാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബ്രാക്കറ്റുള്ളത് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ആണ് മറ്റേത് എക്സ് ടു വൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ചരിവ് സ്ലോപ്പ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ചരിവ് സ്ലോപ്പ് കാണാൻ പോവുക അപ്പോൾ അതിന് നോക്കുക വൈ ടു വൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ മൈനസ് വൈ വൺ ഫോർ വൈ മൈനസ് ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹരിക്കണം അടുത്ത് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് തന്നെയാണ് മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇതെന്തിന് തുല്യമാണ് നേരത്തെ കിട്ടിയ ചരിവുണ്ട് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ചരിവ് സ്ലോപ്പ് നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയതാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളും നേരത്തെ ക്വസ്റ്റനിൽ തന്ന വരയിലുള്ളത് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ചരിവുകൾ സ്ലോപ്പുകൾ തുല്യമായിരിക്കും ആ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തത് വൈ മൈനസ് ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ത്രീ ഇതിൽ നമ്മൾ വൈ മൈനസ് ഫോറിനും എക്സ് മൈനസ് ടുവും രണ്ട് ടേംസ് പദങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തു ഞാൻ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇതിൽ നിന്നും ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒരു സമവാക്യം രൂപീകരിക്കാൻ പോവുക അതാണ് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞത് അതിന് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടത്തുന്നു അതായത് ക്രോസ് ആയിട്ട് ഗുണിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഗുണിക്കണം എക്സ് മൈനസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൂന്ന് ഗുണിക്കണം വൈ മൈനസ് ഫോർ എന്ന രൂപത്തിൽ ക്രോസ് ആയിട്ട് ഗുണിക്കുന്നു അപ്പോൾ നോക്കിക്കോളൂ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് രണ്ട് സമം മൂന്ന് ഇൻറ്റു വൈ മൈനസ് നാല് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് ഗുണിച്ചു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ചെറിയ ക്ലാസ് മുതൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു വൈ മൈനസ് ഫോർ ഇനി ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു വിപുലീകരിക്കുന്നു വിപുലീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് കൊണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിനകത്തുള്ള ഓരോന്നിനെയും ഗുണിക്കുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇവിടെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഈ ബ്രാക്കറ്റിനകത്തുള്ള ഓരോന്നിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഗുണിക്കുക ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ആവും അപ്പോൾ നോക്കിക്കോളൂ രണ്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് എക്സ് ഇവിടെയുള്ള ചിഹ്നം മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതേ
ഒരു വരയുടെ സമവാക്യം ഒരു ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം അതിൻ്റെ പൊതുവായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം എക്സ് ഉള്ള ടേംസ് എഴുതുന്നു എക്സ് പദങ്ങൾ എഴുതുന്നു പിന്നെ വൈ ടേംസ് എഴുതുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന രൂപത്തിൽ അതായത് എക്സ് വരുന്ന പദം എഴുതുക അത് കഴിഞ്ഞ് വൈ വരുന്ന പദം എഴുതുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ഥിരപദം എഴുതുക അതായത് സംഖ്യ മാത്രമായി വരുന്ന പദം ഉണ്ടാവും സമം സീറോ എന്ന് കൊടുക്കുക അതാണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ സമവാക്യത്തിൻ്റെ ജനറൽ ഫോം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയുള്ള മൂന്ന് വൈയെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ മൂന്ന് വൈ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താവും മൈനസ് മൂന്ന് വൈ ആവും അതുപോലെ മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ പ്ലസ് പന്ത്രണ്ടാവും അങ്ങനെ ഇടതുവശത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്നു നമ്മൾ അപ്പോൾ നോക്കുക ഈ ഇടതുവശത്ത് രണ്ട് എക്സ് ഉണ്ട് മൈനസ് നാലുണ്ട് ഇടതുവശത്ത് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഇനി അവിടെ ഉള്ള മൂന്ന് വൈയെ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്നു പ്ലസ് മൂന്ന് വൈ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് മൂന്ന് വൈ അതുപോലെ മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് സമം സീറോ കൊടുക്കുന്നു ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം സമം സീറോ എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ എന്തെങ്കിലും ക്രിയകൾ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എക്സ് വരുന്നത് ആദ്യം എഴുതുക പിന്നെ വൈ എഴുതുക പിന്നെ സംഖ്യ മാത്രം എഴുതുക ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എക്സ് വരുന്നത് രണ്ട് എക്സ് അടുത്ത വൈ വരുന്നത് മൈനസ് മൂന്ന് വൈ അടുത്ത ക്രിയ ചെയ്യണം മൈനസ് നാലും പ്ലസ് പന്ത്രണ്ടും മൈനസ് നാലും പ്ലസ് പന്ത്രണ്ടും ക്രിയ ചെയ്താൽ എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കുക വലുതിൽ നിന്നും ചെറുത് കുറച്ച് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം കൊടുക്കുക വലുത് പന്ത്രണ്ടാണ് ചെറുത് നാലാണ് വലുതിൽ നിന്നും ചെറുത് കുറയ്ക്കുക പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ചാൽ എട്ട് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം പ്ലസ് പോസിറ്റീവാണ് അപ്പോൾ പ്ലസ് എട്ട് സമം പൂജ്യം ഇപ്പോൾ നോക്കൂ നമുക്ക് കിട്ടിയത് രണ്ട് എക്സ് മൈനസ് മൂന്ന് വൈ പ്ലസ് എട്ട് സമം പൂജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ വൈ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞത് രണ്ട് നാല് അതുപോലെ അഞ്ച് ആറ് എന്നീ പോയിൻറ്റുകൾ ഒരു വരയിലുള്ളതാണ് ഒരു ലൈനിലുള്ളതാണ് ആ വരയുടെ ആ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കാണണം സമവാക്യം കാണണം എന്നുള്ളതാണ് അത് കാണാനുള്ള മെത്തേഡാണ് ഇവിടെ ആദ്യം ചരിവ് സ്ലോപ്പ് കാണുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വരയിലുള്ള ഒരു പോയിൻ്റായിട്ട് എടുക്കുന്നു എക്സ് വൈയും തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളിൽ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചരിവ് വീണ്ടും കാണുന്നു ആ ചരിവ് നേരത്തെ കിട്ടിയത് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ വൈ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പലപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ മോഡൽ എക്സാമിന് അടക്കം വന്നതായിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ തന്നുകൊണ്ട് വരയുടെ ഇക്വേഷൻ കാണുക സമവാക്യം കാണുന്ന ടൈപ്പുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു വരയിലുള്ള രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ കിട്ടിയാൽ ആ വരയുടെ സമവാക്യം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അതായത് ഒരു ലൈനിലുള്ള രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടൻ തന്നെ വരുന്നതാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നമ്മൾ ഉടൻ തന്നെ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരും ഏതായിരുന്നാലും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് എഴുതി പഠിക്കുക ഇത് മൂന്ന് മാർക്കിനാണ് സാധാരണ ചോദിക്കുക ചിലപ്പോൾ നാല് മാർക്കിനും ചോദിക്കാം ഏതായിരുന്നാലും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക വർക്ക് ചെയ്യുക ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോ ഉടൻ തന്നെ എത്തുന്നതാണ് ഏതായാലും എല്ലാവർക്കും വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു